¿Por qué esta señorita se ha llegado al Teatro del Arco? Soy Oscar Kitty, estás viendo en Agenda.p Es un tour de force para el público. Eh, lo que yo quiero es hacerlo pasar de la risa a la conmoción, a la, a, si se logra el llanto, sería perfecto. Así que vamos a ver cómo nos va con este viaje. ¿Y cómo si descubriste esta obra? En realidad por Ricky. Bueno, había escuchado siempre la Orquesta de Señoritas porque en esta ciudad fue una obra muy importante. Este, se hizo... Eh, me parece que a finales de los 60 este, con el grupo Histrión, de ahí la, en el 77 me parece la hizo Edgar Guillén, este, eh, y después en los 80 este, se hizo mucho en café teatro, muchísimo, muchísimo, este, era como un caballito de batalla de un grupo de actores, y justamente Ricky... Este, con el, todo este tiempo que estuvimos trabajando mucho juntos y este, siempre tenía ganas de él hacerla, de él dirigirla porque sentía que era una mezcla de sus dos pasiones, digamos eh, el humor de café teatro, de vodevil, más simplón y también este peso teatral que tiene un autor como Jean O'Neill que ha escrito claro. grandes tragedias entonces él sentía que, que era una obra con la que él quería eh, de alguna manera estrenarse oficialmente como director Lamentablemente no llegó, este, él ya había separado esta temporada, él iba a tener ah, la temporada. O sea, de todas maneras iba a hacerse... Claro, él, él la estrenaba originalmente el 15 de octubre y él entra a la clínica este, una semana antes de, de que él este, tuviera que empezar los ensayos. Y justo eh, estuvimos a la espera de su salud, cómo iba, etcétera, etcétera. Lamentablemente cuando fallece... Yo decido este, tomar la posta y hacer su sueño realidad, que creo que es lo que los amigos hacemos. Totalmente. Sí, aquí con Ernesto Pimentel, ¿cómo estás Ernesto? Muy bien, agradecerles la presencia y la posibilidad de compartir este preestreno. Ah. Contarles que desde este 28 de octubre, viernes, estamos ya con el estreno oficial de Orquesta de Señoritas, que está en la cuadra 10 de la Avenida Larco. Es un espectáculo que tiene una historia muy importante dentro de la escena nacional, la empezó ahí el Grupo Histrión. Este personaje, que es el Madame Hortense, lo hizo Edgar Guillén, alguien a que yo respeto y quiero mucho hace muchos años. Y la verdad que es un desafío para mí compartir con chicos tan jóvenes y con tanta disposición. ¿no? De, todos nos alimentamos y crecemos un poquito en este escenario. Así que los espero y recuerden que las entradas están en Teletique de Wong y Metro. Gracias. Y cuéntame, ¿cómo así empezó este proyecto? ¿Cómo se inició? Eh, era un proyecto de riquitoso, ¿no? entonces la verdad cuando a mí me llaman, yo no quiero hacer teatro, tengo otras ocupaciones ahorita, pero el hecho de que esté Estefano, el que sea un proyecto de Ricky, quiero mucho lo que hacen aquí con Plan 9, bueno, eso determinó el que yo aceptara, ¿no? Qué lindo. Gracias. A todos ustedes, ¿cómo estás? Bien, me da risa, yo le digo alegrín porque siempre está alegre, mírenlo, ya bueno, bien, feliz, alegrín también. Yeah. Cuéntame acerca de tu personaje en la obra. Bueno, yo soy Susana Delicia, es una chica muy enamorada, este, de, de, ah, bueno, tendrán que verla, pero tiene una relación amorosa con un personaje de la, nove, de la novela, de la obra, y, y bueno, es una mujer que deja mucho de sí, deja muy pasional, es muy visceral, y, y sufre y se entrega, es, es una mujer linda, de verdad. Y cuéntame acerca de la obra, ¿de qué se trata Orquesta de Señoritas? Orquesta de Señoritas es un grupo de señoritas, es una orquesta de señoritas que tocamos en, un, en una ciudad de baños termales, donde la gente va a relajarse, así nosotros somos como un decorado en el fondo, ¿no? Pero sin embargo nosotros tenemos nuestros mundos internos, nuestras peleas, nuestros dramas, que se viven en ese pequeño submundo que es la Orquesta de las Señoritas, ¿no? Porque es 
cerca de señorita. Un, dos. Estoy con Pedro Pablo, estoy con Mauricio y estoy con Alex, que son parte de Orquesta de Señoritas. Y ustedes son las señoritas. Así es, sí, somos señoritas. Pamela, eh, Patricia, Leona. Eh, Leona. Leona. ¿Cómo? Leona. ¿Cómo? Eh, mi nombre es Leona, es como el felino grande, eh, pero femenino. Ah, ella no canta, ella toca la flauta. <risa> oh, ¿Y cómo empieza la historia de Orquesta de Señoritas? La historia comienza después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en eh, Portugal, tocando. No, no, en Francia, en, Francia. en el Café de Portugal. En el Café de Portugal, claro. Es. es una cuestión de interpretación. <risa> Ella y yo somos enemigas, nunca nos ponemos de acuerdo. No. Creo que queda claro, ¿no? Claro que sí. Puta raca. Puta raca. <risa> bueno, pero eh, somos una orquesta de mujeres que habían en esta época, que eran mujeres que tocaban para distraer a la gente de la época de la guerra. Hmm. Y somos, sí. eh, nada, estamos en un día común en nuestra orquesta. Es, es verdad. verdad. <risa> y... Nada, las cosas que pasan adentro, pues, ¿no? Entre claro, hay, hay muchos conflictos y hay muchos dramas que van saliendo a la luz poco a poco. Voy a hablar como normalidad. Eh, hay muchos dramas y muchos problemas que van saliendo con los personajes. Eh, hay un solo hombre, que es Job, eh, ahorita lo entrevistarán, y él es, digamos, el núcleo del conflicto. Eh, él, Susana Delicia, que es... Eh, el personaje de Estefano. Y eh, Ernesto Tanz. Pimentel, que es Madame Hortanz. La directora de Y acá tenemos a... Hermelinda Pedicer. Hermelinda, Hermelinda. Hermelinda. Interpretada por... Francisco Luna, un muchacho muy simpático. Lo dejo abajo, ya que está Hermelinda. <risa> Cuéntenme, ¿ustedes son comandadas por una... una... bruja? Una, una bruja? Sí. Uy, pregúntale a ella que a ella la trata. Cuéntame esa, de esta hermosa señora. Es, es un, un poco exigente, a veces. Exige así, trabajo duro. Me, me dice palabras fuertes, pero me dice algo. Y me hace sentir bien que me diga algo. Sí, además, sí. Además, lo importante es que te lo dice porque te quiere. Si no, no te dice nada. Así mm. es, querida. Como es tu verdad. marido. Así es. es. Ay, pero no comiences con tus historias de tu marido, por favor. Sí. Eh, este es un micrófono. Este... Aquí estamos con Hop. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Feliz de estar acá. Cuéntame acerca de tu personaje en Orquesta de Señoritas. Bueno, es muy interesante porque es el único personaje masculino que es este el pianista del señor León. Que justo él trae... Es un hombre que no es muy atractivo a primera vista, pero en este mundo es solamente mujeres, es el un, la única bala posible. Claro, así que es, como... todo, es lo único o nada. <risa> claro, entonces... Es el Brad Pitt del barco. <risa> claro. Y entonces es este pedazo de carne, dicen, ya, bueno, hay que agarrarlo. Entonces él se siente un poco el galán de esta orquesta, ¿no? Y, y ahí es... vienen los conflictos de los celos que existen. Porque medio que se pelean así por él. Claro. Por que en verdad es, es, cree que es por él, pero en verdad es por ellas. Y yo estoy en medio de ese, de ese huracán que hay entre la directora de la orquesta y Susana. Wow. Y, esta, y, y la obra cuenta con canciones, ¿no? Es como una... No sé si es un musical, pero es como tiene bastante eso presente. Sí, es para... Este, las canciones fueron elegidas... Eh, en base al, al libreto un poco y le hemos ido modificando para ajustarse a la realidad peruana y creo, a mí me parecen unas canciones preciosas creo que van con poco a poco como va yendo la obra acompaña muy bien el texto de la obra y es bonito porque la mímica se ha trabajado muy bien creo yo creo que lo que sí vamos a prohibir entrar a los músicos no pueden entrar <risa> porque estamos trabajando la, la mímica pero yo le encuentro mucho ritmo las canciones son muy bonitas Está muy bueno. Esta temporada va a estar eh, desde el 20, 28, 28 de octubre hasta noviembre. De, mira, en verdad las temporadas se van viendo, claro. pero nuestro plan es ir hasta el 11 de diciembre. Y es de jueves a... No, no. mentira. mentira. Vamos mentira. A ir solamente viernes, sábados y domingos, tres veces a la semana. Siempre a las 8, a las, 8. las entradas en Teleticket como siempre o en la boletería del teatro. Excelente, nos vemos ahí. Muy bien. Sí, la más linda. Bueno, los invitamos a ver Orquesta de Señoritas, pues, ¿no? Así es, vamos de viernes a domingo, o vamos de viernes a domingo a las 8 pm en el Teatro Larco, Larco 1036. Bien chévere, brother. Venga, no te la pierdas. Venga, pez, brother. Vamos. Full testosterona. ¿Te lo vas a perder? Disfrute. Cada día se pone mejor. Cada no se la pierdan. Así es. Y, este, ¿Cuándo va a durar esta temporada? ¿Cuándo qué? ¿Cuánto va a durar la temporada? Ah, dura hasta la segunda semana, hasta el 11 de diciembre. Dura viernes, sábados y domingos en el Teatro Larco, 11 de diciembre. 11 de diciembre también. Sí, el estreno oficial es 28, es mi cumpleaños, así que si vienen me pueden traer algo de regalo, estaría, estaría todo bien. Todo bien, sí. 
Perfecto. Lo... Bueno, amigos, ya saben que no se pueden perder Orquesta de Señoritas en el Teatro al Arco. Pueden encontrar las entradas en Teleticket o la boletería del teatro una hora antes de que empiece la función. Mier viernes, sábados y domingos a las 8 de la noche. No se olviden de seguir nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter en Agenda.p. Suscríbanse al canal de YouTube y nos vemos en la próxima. Chao.